。如果让我推荐配置啊，那就是预算够用，喜欢哪个买哪个。哈喽，兄弟们啊，咱们今天拍的车型呢是宝马 i 四二二款四零版本的，这个呢是它的钥匙。那么好，咱们简单看一眼这个车的外观和内饰。首先看一眼它的前脸啊，依然保持了宝马家族式的设计风格。中间的话呢是它的双肾进气格栅，不过这个是纯电的，这个属于封闭状态的。两门的大灯，远近光都是 LED 的带透镜。然后下面保险杠的话是有六个雷达点的，这个车是带自动泊车功能的。整车尺寸为长四七八五，宽一八五二。高一四五五，轴距为二八五六，定位呢是一款中型的轿车。悬挂呢采用的是前连杆支柱式独立悬挂，后面采用的是多连杆空气悬架，而且这个属于是自适应空气悬架，不需要你调节的。轮毂呢采用这种铝合金运动型轮毂，然后这块还有一个 M 型的标识。轮胎的尺寸是二四五四五啊，十八的一个尺寸。主驾驶方向前叶子板这里是它的慢充口，副驾驶后侧这里啊是它的快充口。再看一下它的发动机舱啊，这个车采用了一个后置电机的驱动形式啊，最大功率是二百五，最大马力是三百四，电池用的是八十三点九度，呃，三元锂电池，在 CLT 七工况下的纯电续航里程是六百二十五公里，当然了，这个也根据你们当地的温度啊以及路况决定它的公里数能跑多少。再看一眼它的尾部啊，尾灯点亮之后的话呢，好似一把镰刀，整体的辨识度还是非常高的。保险杠下面的话呢，是有六个雷达点。刚才说过了，这个车带自动泊车功能，对于新手来讲特别的友好。咱们再看一眼它的后备箱，后备箱的话呢是一个电动开启的，在标的下面，而且的话整个后面的话是一个掀背的造型啊。现在目前是后排没有放倒的一个状态，大家看一下。然后咱们把后台给它放倒。放倒之后啊，可以看到整个后排的平整度还是非常不错的，而且的话开口特别大，往里放东西也好放。然后挡板下边的话呢，做了一个下衬式的设计啊，你可以放一些随车工具之类的。然后两边这里的话呢，做了一一个挖兜的处理啊。然后你可以放一些滚动的东西，包括这里还有一个小网。门把手的话都是采用这种半隐藏式的机械式门把手啊。然后打开之后的话呢，四个车门都是采用了这种无边框的设计啊。然后现在咱们上它的室内看看怎么个事内饰方面呢，依然保持了宝马运动感的设计风格啊。中控的话呢是一块连屏，然后咱们看一下它的做工啊。方向盘用的是这种皮质的材料，然后下面这里还有一个 M 的标识。整个仪表上方这里的话用的是这种搪塑的材料，然后这里还用了一个拉丝的饰板。中控下方这里的话有调节音量的旋钮、双闪以及前后储物打钮。然后挡板下面呢，这里有两个杯架，里面这里有一个十二伏的电源接口，然后这里可以放手机。四零版本的话，可以选配无手机无线充电，这里还有一个 USB 的插口。挡把的话呢，采用了这种电子挡把。然后的话呢，这里的话是它的一个旋钮，可以控制中控的菜单，这里可以调节它的驾驶模式。然后后面的话呢，是它的一个中央扶手箱，里面的话有一个 Type C 的充电口。座椅的话，采用了这种皮质的材料，然后上面有这种打孔的处理，而且的话呢，下面这里主副驾驶的话都是带一个腿特功能，并且的话呢，用了这种酒红色的配色啊，看起来还是比较高级的。棚顶的话呢，采用了一个前面小天窗的设计啊，能打开，有电动遮阳帘，夏天的话不晒，冬天的话还能采光。配置方面啊，现在这台车全系标配是六个气囊，带前后雷达、倒车影像、定速巡航。以及 L 一级别的辅助驾驶和自动泊车，如果让我推荐配置啊，那就是预算够用，喜欢哪个买哪个。那么现在啊，我把前排呢调整成我一个正常的驾驶姿态啊。那么众所周知啊，我呢是一米七二大个，咱们上后排看一眼它的空间表现怎么样。坐好，大概还有一个一拳半左右的距离吧。我这个身高坐里头应该是没什么太大问题。头部空间啊，大概还有两指的距离。后排中间地台呢，这里是有一个隆起的地方，然后后排这里配备了一个独立的空调出风口，下面呢有两个 Type C 的充电口，后排这里还有一个中央扶手，然后里面呢有两个杯架。目前这个车呢一共有三个配置，二三款呢有一款，二二款的话有两款，价格分别是四十二万九千九、四十六万九千九和五十四万九千九，而且的话有一定的现金优惠，有喜欢这台车的可以关注一下，还想看什么车，点赞关注。我是高航，下期再见。